Philippines. I'm May and buenos dias, buenas tardes, and buenas noches to everyone all over the world. And dito ako sa Retiro. Nag-iisip ako kung, kung babalikan ko tong spot na to kasi na ano ko na siya na na napakita ko na siya pero hindi ko siya na, na as in totally na, na na explore talaga. If you're not subscribed yet, please subscribe to my channel. If you like this video, please give a thumbs up and click the notification bell for upcoming videos or updates. Ganda pala ng view dito sa baba. Parati lang ako sa taas. So, na, napahaba ata yung intro ko dito, guys. Napahaba yung, sabi ko, intro lang sa mga spots dito sa, sa retiro. Pero, <laughs> nag-edit ako kagabi. Diyos ni yun. Naawit siya ng 4 minutes. <laughs> Parang ano na siya, part 1 of the video na siya, guys. So, pasayin siya na po. na interesado lang talaga ako sa history ng Palacio de Cristal. Kasali pa tayo sa history dito sa structure na to, mga thirst. So, okay lang. Part 1 at saka part 2 na lang. And the second part of this video will be um, how to get your nuevo numero seguridad social. So, this video will tell you information on how to get it and show you how to do it. Building na yan. Ano siya? Glass siya. From roof hanggang sa wall. This was built in 1887, guys, and, and it is made out of iron, mostly iron and um, crystal. That's why it's called Palacio de Cristal. So there's an interesting history in this place, mga Thurs, because um, this was built um, originally for the Philippine Exposition in 1887. Because at, at those times, guys, um, there were already international threats uh, came from the Germans. And inside the Philippines, um, the national awareness caused by Dr. Jose Rizal, our national hero, was already starting. So the Spanish that time wants to get relevant or they need this exposition to show the world that they still got it or they still hold all these um, countries. Oh, diba ang cool cool din na malaman yung history of, of, of how, how the these structures were built like my sense naman siya guys kasi this is a cold country and um, the Philippines is a tropical and all the plants that were um, that were getting in the Philippines uh, uh, needs a greenhouse so they made a greenhouse So that's it guys for Palacio de Cristal and until next time for my next pop here in El Buen Retiro. Bye! Hojo Jagi na catch! So there you go mga thirst. Um, so alam na natin yung history at saka um, a little bit of background ng Palacio de Cristal. So, di ba? Ang galing-galing na may konting um, dikit <laughs> sa mga Pinoy ang history ng ano, ng pag-build pag, uh, ng, ng um, Palacio de Cristal. And isa pa pala, um, 
Ang Palacio de Cristal ngayon ay ginagamit para sa mga art exhibits ni Reina Sofia. Yung Reina po dito sa Espanya. So, ma kapag may mga art exhibits, yung Reina, it is free for everyone to view. So, that is our part one. And now, we go on to our part two of this video is how to get your nuevo numero seguridad social. So, let's get it on. Um, last Friday kasi, ginawa ko siya. And I just want to um, make this video for, to all the Filipinos who are still on the process of getting their residence permit. And, wala lang. <laughs> Naisipan ko lang siyang gawa ng video para wala well, for um, information. Baka kasi gaya sa akin na ano, kasi usually ang gumagawa talaga nito is yung abogado. Pero unfortunately, um, may emergency po yung, yung abogado ko so I need to do it. So kinausap ko yung iba din na, na, na ginawa ito. At saka... Nalaman ko na ang dali-dali lang pala niya. So, tapos, ang iba kasing mga abogado is nagpapabayad. So, instead na magbayad kayo, gawin nyo na lang kasi grabe ang dali. So, first thing that you have to do is, um, kailangan nyo hintayin nyo muna yung resultado nyo, no? Na naging favorable kayo. So, kapag nasa sa'yo na yung, ano, yung result nyo na nakasabing favorable, Meaning, next step na kayo sa alta. Para i-alta kayo ng mga amon nyo. And to be able to do that, you have to get a number sa Seguridad Social. So, ang ginawa ko is ganito. Eh, yung abogado ko kasi, usually kasi kasi siya din. Pag siya ang gumawa nito, babayaran dapat ko siya. Pero, dahil hindi na, so hindi na ako nagbayad. And, um, binigyan na niya ako ng form, which is the TA-1. So, kung, kung hindi kayo binigyan ng abogado niyo, you can download it online. And, ipa-flash ko na lang dito sa portion na to, <laughs> ang link. So, you can get the, the form there. Just print it. And, fill everything up. Ang importante lang po doon sa sa form na yun is yung yung nakalagay na a uh, esta solicitud se acompañan los siguientes documentos. So yung portion na yun dapat yung i-fill up ng number 1, copias pasaporte trabajadora. And number two is authorization, residencia, y trabajo. So, ang next step po is um, punta kayo sa Google Map at isa-search nyo po yung pinaka-nearest na um, Tesorería General de Seguridad Social. So, pagkatapos nyo mama-search yun, punta na kayo doon. Dala-dala yung mga dokumento ninyo. And, uh, diretso kayo sa information. Kung may form na kayo, sa mga walang form, i-guide, ig ituturo kayo doon sa, sa parang mga computer doon na nag-print ng mga forms. Kung meron na kayong form, diretso kayo, ituturo doon sa may monitor, tapos ipapapindot sa inyo yung affiliation. Yung affiliation, ipindot nyo doon, lalabas yung priority number ninyo. Tapos, maghihintay kayo doon sa ano, sa mga sa waiting area and hanggang ma, ma matawag yung number nyo. So, pagkatawag ng number nyo, <laughs> punta lang kayo doon sa table na sinabi ng monitor kung saan tapos, ipapasa nyo doon yung papers nyo. Tapos, wala na. Hindi nga ako, si, <laughs> hindi nga ako kinausap eh. Ang sabi lang is uh, doon this, the, the, the document that was here in yung sinabi ko na copy di pasaporte at resusya. Tapos, i-present nyo lang. Tapos, hintay kayo. <laughs> work, work, work siya. Tapos, ayun na. Tapos na siya. Di ba? Ang dali lang. Tapos, babayaran natin. So, sa mga ano, as in, ganun lang siya kadali, guys. 
As in, walang kahirap-hirap. Parang ginawa ko lang yung ata siya ng 15 minutes. Minus the waiting time, ha? Well, hindi lang yung pagkapasa, tapos ganyan. So, diba? Instead na magbayad tayo, okay na din na tayo ang gumawa. So, ayun, doon po natatapos siya. Ano, madali lang talaga siya. Pum Pwede talaga natin gawin. Kung may option kayo, kasi kung mag-lawyer ka, usually is para <laughs> kung ako, hindi lang, kung wala lang emergency yung yung aking lawyer, parang papagawa ko dito. <laughs> Alam mo naman, di ba? Tayo din parang, kasi wala tayong oras eh. Tapos, araw tapos usually, dito is Monday to Friday, tapos trabaho tayo. So, kung wala tayong time, papagawa din talaga natin. Tapos magbabayad din talaga tayo. Kung may option naman tayo na tayo ang gumawa, mas ubut, para sa akin yung mas okay din siya na tayo ang gumawa. Para may mga experience din tayo sa mga ganyan kung, kung paano mag-process ng ano. Para next time, hindi na tayo mag-alloyo. Hindi, pero di ba pwede daw mag ano, pwede daw mag asikaso na walang lawyer. Pero sa umpisa siguro, parang kailangan din talaga, importante din talaga na may lawyer para wala tayong sablay. Ang next sa siguro yung parang pag two, two, after two years, then after two years, then nationalidad na di ba? So, much better na ngayon pa lang, parang nag-uumpisa na tayo na maging komportable na pumunta sa kanilang mga opisina. Lalo na dito kasi, mas napapractice natin doon yung ating Espanyol, eh, di ba? So, para ma-practice more yung, yung un, um, pag in, ang understanding natin sa, sa language nila. Kasi ang hirap din talaga na ma-understand yung pag mabilisan na talaga, di ba? So, para maano rin, di ba? Pwede naman tayo magsabi. Pwede despacito po, po despacito, por favor, di ba? So, kung, kung nasanay tayo sa mga ganyan na parang hindi tayo na iilang or whatsoever, good thing din na na experience din natin sa umpisa pa lang para pag in the future we we will have an opportunity na to to stand on our own we can do it na and so sana sana nakatulong po itong video ko and uh, sa mga mag-aasikaso pa po ng mga papel nila at least you will have a um, um, overview on how to get your SSS number Thank you for watching my channel. Thank you for the support and uh, the mga puri na nababasa ko po sa mga comments ninyo. And di po ako magsasawa na magbigay sa inyo ng entertaining videos and informative ones. So, salamat po at hanggang sa uudihan. Bye!